Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua hoạt động truyền thanh năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và trao giải thưởng Hội thi phát thanh viên cơ sở tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cấp tỉnh. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng ngành thông tin truyền thông nói chung và hệ thống truyền thanh các cấp trong tỉnh nói riêng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò của hệ thống truyền thanh trong việc cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân. Các trung tâm văn hóa thông tin và truyền thanh duy trì chương trình phát thanh hàng ngày với thời lượng 30 đến 45 phút. Trong thời gian cao điểm tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị tăng khung giờ thời lượng phát sóng trong ngày từ 2 buổi lên 4 đến 6 buổi, từ 3 tiếng lên 4 đến 5 tiếng một ngày, kể cả tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình Long An. Số lượng tin bài chương trình cộng tác của các trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông, đài phát thanh và truyền hình Long An, trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông đều tăng so với năm trước. Năm 2022, hệ thống truyền thanh các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nâng cao chất lượng thông tin truyền thanh, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân cấp quyền đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật, phục vụ công tác góp phần tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Dịp này, 6 thí sinh đạt giải Hội thi phát thanh viên cơ sở tuyên truyền pháp luật và an toàn giao thông cấp tỉnh và 21 tập thể. Trong đó có 6 trung tâm văn hóa thông tin truyền thông quyện, 15 đài truyền thanh xã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho 17 cá nhân tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền năm 2021.